హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ కరెంట్ అండ్ ఇంపిడెన్స్ ఫర్ సిరీస్ ఆర్ఎల్ ఆర్సి అండ్ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్ సంబంధించినటువంటి ఈ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది మనకి ఎలా ఉంటుంది అండ్ ఎలా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ప్రాక్టికల్గా వాల్యూస్ అనేది మనం ఈ వీడియోలో క్లియర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ చూద్దాం ఓకే సో దానికంటే ముందుగా నేను సో మన ముందున్నటువంటి ఈ కిట్ ఏదైతే ఉందో సో ఈ కిట్కి సంబంధించి సో ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఆ తర్వాత మనం కనెక్షన్స్ ఇస్తూ సో మనం వోల్టేజ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఎలా మనకు కరెంట్ వస్తుంది ఏంటి అండ్ ఇంపిడెన్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అన్న విషయం గురించి మనం చూసాం ఓకే సో ఫస్ట్ చూడండి ఇక్కడ మనకి సో ఇక్కడ రెడ్ కలర్ అండ్ బ్లాక్ కలర్ టర్మినల్స్ ఉండడం జరిగింది సో ఈ రెడ్ అండ్ బ్లాక్ కలర్ టర్మినల్స్ ఏంటంటే జీరో నుంచి ఈ థర్టీ వోల్స్ ఏసీ అనమాట ఓకే సో జీరో నుంచి థర్టీ వోల్స్ ఏసీ వోల్టేజ్ అనేది మనకు ఈ టర్మినల్స్ నుంచి అవుట్పుట్ అన్నట్టు అంటే అవుట్పుట్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఈ కిట్కి సంబంధించి ఒక ప్లగ్ అనేది ఉంటుంది ఆ ప్లగ్ని మనం సాకెట్లో పెట్టినప్పుడు సో ఈ కిట్ నుండి వచ్చేటటువంటి అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఏదైతుందో అది జీరో నుండి థర్టీ వోల్స్ ఏసీ అనమాట ఓకే సో ఈ టూ టర్మినల్స్ ఏమో మనం దానికోసం యూజ్ చేస్తున్నాం ఇది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా ఫ్యూజ్ ప్రతి ఒక్క కిట్కి ఒక ఫ్యూజ్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సో ఈ నా ఈ స్విచ్ ఏంటంటే మనకు ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్ అనమాట ఓకే సో ప్రస్తుతానికి ఇది ఆఫ్లో ఉంది సో మనం ఆన్ చేస్తే కనుక మనకు సో ఆన్ చేస్తే కనుక మనకి సో ఇలా మనకి ఆన్ అయిపోతుంది సో జస్ట్ మనకి ఏంటంటే ఇది ఆన్ అండ్ ఆఫ్ స్విచ్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాబ్ ఏంటంటే మనకు ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మర్గా ఇది మనకు వర్క్ చేస్తుంది అనమాట సో మనకు నార్మల్గా తెలుసు కాబట్టి ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మర్గా మనం ఈ కిట్లో ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే సో మనం ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మర్గా మనం యూజ్ చేస్తున్నటువంటి ఈ నాబ్ అనేది వేరియబుల్ ఏసీగా మనం వోల్టేజ్ని ఈ కిట్ పైన ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు సో ఈ నాబ్ని యూజ్ చేస్తూ మనం ఇలా రొటేట్ చేస్తున్నప్పుడు జీరో నుండి థర్టీ వోల్స్ థర్టీ వోల్స్ వరకు మనం ఏసీని వేరియబుల్గా అప్లై చేయొచ్చు అనమాట కాబట్టి సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాబ్ అనేది మనకు సో వేరియబుల్ వోల్టేజ్ సర్క్యూట్ కావాల్సినంత అప్లై చేసుకోవడానికి మనకు ఉండడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ పైన చూడండి ఇక్కడ పైన మనకు ఉన్నటువంటి సో ఈ మీటర్ ఏంటంటే మనకు వోల్ట్ మీటర్ అనమాట ఇది ఓకే అంటే వోల్ట్ మీటర్ అంటే మనకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సో ఈ కిట్లో మనం ఎంత వోల్టేజ్ని అప్లై చేస్తున్నాం అండ్ ఎంత కరెంట్ మనకు సర్క్యూట్లో ఫ్లో అవుతుంది అన్న విషయం గురించి మనం క్లియర్గా చూడాలనుకున్నప్పుడు సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఫిఫ్టీ వోల్స్ రేంజ్ ఉన్నటువంటి ఈ వోల్ట్ మీటర్ యొక్క సో ఈ పాజిటివ్ టర్మినల్ అండ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ నెగిటివ్ టర్మినల్ అనేది మనం సో కనెక్ట్ చేసి ఆ తర్వాత మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు టెన్ వోల్స్ కావాలనుకోండి సో టెన్ వోల్స్ కావాలంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాగుని మనం ఇలా రొటేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ టెన్ వోల్స్ అనేది మనకి ఇందులో చూపిస్తుంది అనమాట సో ఎగ్జాక్ట్గా టెన్ వోల్స్ రాగానే మనకి సో ఆ సర్క్యూట్లో ఫ్లో అవుతున్నటువంటి కరెంట్ అనేది ఎంత అన్నది మనకు తెలుస్తుంది సో కరెంట్ మెజర్ చేయడం కోసం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ సో ఇక్కడ మనం ఒక అమ్మిటర్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో దాని యొక్క రేంజ్ ఎంత అంటే మనకు టూ యాంపియర్ వరకు మనం ఈ రేంజ్ ఉందన్నమాట సో టూ యాంపియర్ ఏసీ కరెంట్ అను కరెంట్ అనమాట రేంజ్ ఇది సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ సర్క్యూట్ రన్నింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఆ సర్క్యూట్లో ఉన్నటువంటి కరెంట్ ఎంత అనేది మనం తెలుసుకోవడం కోసం ఈ అమ్మిటర్ని మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ టర్మినల్ మనకు పాజిటివ్ టర్మినల్ అనమాట సో ఇక్కడ యాక్చువల్గా బ్లాక్ టర్మినల్ రావాలి బట్ ఇక్కడ రెడ్ టర్మినల్ ఇచ్చారు బట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టర్మినల్ మనం ఖచ్చితంగా మనం సో బ్లాక్ టర్మినల్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు వచ్చే ఇక్కడ వస్తే కనుక మనకు ఉన్నటువంటి ఆర్ఎల్సీ పారామీటర్ ఇప్పుడు సిరీస్ ఆర్ఎల్సీ సిరీస్ ఆర్సీ అండ్ సిరీస్ ఆర్ఎల్సీ అని అన్నప్పుడు మనం సో ఖచ్చితంగా మనకు త్రీ రెసిస్టర్ ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ ఎలిమెంట్స్ కావాలి కాబట్టి సో ఆల్రెడీ ఈ కిట్లో మనకి ఏమవుతుందంటే రెసిస్టర్ ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ అనేది ఆల్రెడీ మనకి ఇందులో సో మనకు ఇన్బిల్డ్గా కనెక్ట్ అయ్యిందనమాట సో ఆర్ యొక్క టూ టర్మినల్స్ నుంచి మనకి టూ టర్మినల్స్ ఇక్కడ మనం తీసుకోవడం జరిగింది అండ్ ఎల్ యొక్క టూ టర్మినల్స్ని మనం ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవడం జరుగుతుంది అండ్ సి యొక్క టూ టర్మినల్స్ కూడా మనం ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే సిరీస్ ఆర్ఎల్సీ సర్క్యూట్ని మనం కనెక్ట్ చేసి సో వోల్టేజ్ ఫైవ్ వోల్స్ ఉన్నప్పుడు అంటే సర్క్యూట్కి మనం ఫైవ్ వోల్స్ ఏసీ అప్లై చేసినప్పుడు సర్క్యూట్లో ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది నెక్స్ట్ టెన్ అప్లై చేసినప్పుడు ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది ట్వంటీ అప్లై చేసినప్పుడు ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అన్న మనం చూసాం సో అయితే నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఈ ఈ వీడియోలో మనం సిరీస్ ఆర్ఎల్
ఉంటుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నుంచి ఇలా కరెంట్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెసిస్టర్ నుంచి కరెంట్ ఇలా వచ్చిందంటే ఆ కరెంట్ అనేది ఫస్ట్ ఈ వైర్లో నుండి ఇలా వచ్చేసి ఈ ఇండక్టర్లోకి ఇంటర్ అవుతుంది మళ్ళీ ఇండక్టర్ నుంచి ఇలా కరెంట్ ఫ్లో అయ్యి మళ్ళీ వైర్లో నుంచి కెపాసిటర్లోకి వస్తుంది సో సిరీస్ కనెక్షన్లో కరెంట్ ఎప్పుడు సేమ్ కాబట్టి ఈ రెసిస్టర్లోకి ఇంటర్ అయినటువంటి కరెంట్ ఏదైతే ఉందో సో ఇలా సిరీస్ కనెక్షన్లో ఉన్నటువంటి ఈ త్రీ ఎలిమెంట్స్ త్రీ ఎలిమెంట్స్ నుండి అదే కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం రెసిస్టర్ అండ్ ఇండక్టర్ని సో మనం సిరీస్లో సారీ రెసిస్టర్ ఇండక్టర్ కెపాసిటీని సో మనం డైరెక్ట్గా సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసేసాం ఓకే సో ఇది మనకు జస్ట్ ఎలిమెంట్స్ కనెక్ట్ చేయడం ఇప్పుడు మన టర్మి మన టార్గెట్ ఏంటి మన టార్గెట్ వచ్చేసి సో ఈ కిట్లో ఉన్నటువంటి అవుట్పుట్ టర్మినల్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ అవుట్పుట్ టర్మినల్ నుంచి సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ అవుట్పుట్ టర్మినల్లో మనం ఏం చేయాలి వోల్ట్ మీటర్ని ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే వోల్ట్ మీటర్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ప్యారలల్లోనే కనెక్ట్ చేయబడుతుంది ఎందుకంటే మనం ఏదైనా ఒక సర్క్యూట్లో వోల్టేజ్ క్యాల్కులేట్ చేయాలని అంటే వోల్ట్ మీటర్ అనేది ఎప్పుడైనా సరే ప్యారలల్లోనే కనెక్ట్ చేయబడుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెసిస్టర్ ఎక్రాస్లో వోల్టేజ్ ఎంత డ్రాప్ అవుతుందన్న చేయాలంటే సో మనం డైరెక్ట్గా రెసిస్టర్కు ఉన్నటువంటి టూ టర్మినల్స్ డైరెక్ట్గా తీసుకొచ్చి సో ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తే కనుక మనకు ఎంత డ్రాప్ అవుతుంది ఏంటి అన్న తెలిసిపోతుంది అనమాట ఓకే సో ఎనీవే ఫైనల్గా మన టార్గెట్ ఏంటంటే సో ఇప్పుడు ఈ టర్మినల్ ఈ కిట్లో నుంచి మనకు వస్తున్నటువంటి అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది జీరో నుంచి థర్టీ వోల్స్ ఏసీ కాబట్టి సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి ఈ టూ టర్మినల్స్ ఎక్రాస్లో మనం వోల్ట్ మీటర్ని కనెక్ట్ చేయాలి బట్ ఆల్రెడీ మన కిట్లో వోల్ట్ మీటర్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పాజిటివ్ టర్మినల్ ఏదైతే ఉందో ఈ పాజిటివ్ టర్మినల్ నుంచి ఒక వైర్ డైరెక్ట్గా తీసుకొని సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పాజిటివ్ టర్మినల్ రెడ్ టర్మినల్కి మనం ఇచ్చేయాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ బ్లాక్ టర్మినల్ నుంచి డైరెక్ట్గా సప్లైకి ఉన్నటువంటి ఈ బ్లాక్ బ్లాక్ టర్మినల్కి ఇచ్చేసేయాలి అప్పుడే అవుతుంది ఆ వోల్ట్ మీటర్ అనేది ఈ సప్లైకి క్రాస్గా అంటే ఎగ్జాక్ట్గా మనకు ప్యారలల్లో కనెక్ట్ అయినట్టు లెక్క అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి మనం కనెక్ట్ చేసాం సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ వోల్ట్ మీటర్ యొక్క పాజిటివ్ టర్మినల్ నుంచి సో డైరెక్ట్గా నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే సో సప్లై యొక్క పాజిటివ్ టర్మినల్కి ఇలా కనెక్ట్ చేశాను ఒకసారి చూడండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రెండోది రెండో టర్మినల్ ఏముంది సో వోల్ట్ మీటర్ యొక్క నెగిటివ్ టర్మినల్ నుంచి వోల్ట్ మీటర్ యొక్క నెగిటివ్ టర్మినల్ నుంచి డైరెక్ట్గా సో మనం సప్లై యొక్క సో నెగిటివ్ టర్మినల్కి మనం కనెక్ట్ చేసాం అంటే ఇప్పుడు ఏంటి ఈ సప్లైకి ఎక్రాస్లో ఈ వోల్ట్ మీటర్ ఉంది అంటే డైరెక్ట్గా మనం ఈ వోల్ట్ మీటర్ అనేది ఈ వోల్ట్ సప్లై టర్మినల్స్కి ప్యారలల్ కనెక్ట్ అయిందని అర్థం అనమాట సో ఎప్పుడైతే ఇలా మనం కనెక్ట్ చేసామో కనెక్ట్ చేసి సో మనం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాబ్ని మనం ఇలా రొటేట్ చేస్తే సో ఎంత వోల్టేజ్ అయితే మనం అప్లై చేస్తున్నామో అంత వోల్టేజ్ ఇందులో ఎగ్జాక్ట్గా చూపిస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు మనం వోల్ట్ మీటర్ కనెక్ట్ చేసాం సప్లైకి ఎక్రాస్లో అండ్ ఆర్ఎల్సీ పారామీటర్స్ కూడా మనం డైరెక్ట్గా సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసాం ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి మనం చేయాల్సినటువంటి పని ఏంటంటే సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ అమ్మిటర్ని సర్క్యూట్లో కనెక్ట్ చేయాలి ఓకే సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ టర్మినల్ని సారీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ అమ్మిటర్ని సర్క్యూట్లో కనెక్ట్ చేయాలి అనుకుంటే ఏదైనా ఒక సర్క్యూట్లో కరెంట్ అనేది మనం మెజర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు అమ్మిటర్ అనేది ఎప్పుడైనా సరే ఎలిమెంట్స్కి సిరీస్లో కనెక్ట్ అవ్వాలి ఓకే ఎలిమెంట్స్ అనేది సిరీస్లో కనెక్ట్ అవ్వాలి ఎలిమెంట్స్ అనేది సిరీస్లో కనెక్ట్ అవ్వడం అంటే ఇప్పుడు మన కనెక్షన్ ఎలా ఇవ్వాలి చూడండి ఒకసారి సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్ ఆర్ రెసిస్టర్ యొక్క రెసిస్టర్ యొక్క ఫస్ట్ టర్మినల్ని డైరెక్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అమ్మిటర్ యొక్క నెగిటివ్ టర్మినల్కి ఇవ్వాలి ఓకే ఒకసారి చూడండి సో ఫస్ట్ టర్మినల్ ఆఫ్ రెసిస్టర్ అనేది సో అమ్మిటర్ యొక్క నెగిటివ్ టర్మినల్ ఓకే ఇక్కడ కనెక్ట్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మనకి ఏముంది సప్లై ఉంది ఆ సప్లై నుంచి మనం వోల్ట్ మీటర్ ఎలా కనెక్ట్ చేస్తాము సో ఇది క్లియరు మళ్ళీ ఇప్పుడు మనకి ఏమవ్వాలి ఈ అమ్మిటర్ అనేది అమ్మిటర్ అనేది మనకు సర్క్యూట్లో సిరీస్లో కనెక్ట్ అవ్వాలి అమ్మిటర్ అనేది సర్క్యూట్లో సిరీస్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఎక్కడ కనెక్ట్ అవ్వాలి డైరెక్ట్గా మనం ఎలా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అంటే కనుక సో ఈ అమ్మిటర్ అనేది సప్లైకి కనెక్ట్ అవ్వాలి ఓకే సప్లైకి అనేది కనెక్ట్ అవ్వాలన్నప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి నేను దానికంటే ముందుగా ఇంకొక చిన్న చిన్న కనెక్షన్ అనేది మనం ఇక్కడ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే కంప్లీట్ చేసేయాలి కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి ఈ కెపాసిటర్కి సంబంధించినటువంటి కెపాసిటర్కి సంబంధించినటువంటి ఈ సెకండ్ టర్మినల్ అనేది సో సిరీస్లో దేనికి కనెక్ట్ అవ్వాలి ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఎక్కడ కనెక్ట్ అయిపోవాలి ఇది సర్క్యూట్ క్లోజ్ అవ్వాలి అంటే కెపాసిటర్ అనేది నెగిటివ్ టర్మినల్ ఓకే మీకు ఒక
ఇప్పుడు మరి దాని యొక్క పాజిటివ్ టర్మ్లో కనెక్ట్ అవ్వాలంటే సో మనం ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సో ఈ అమ్మిటర్కి సంబంధించినటువంటి సో ఈ పాజిటివ్ టర్మినల్ ఏదైతే ఉందో ఈ పాజిటివ్ టర్మినల్ని మనం తీసుకొని సో వోల్టేజ్ ఓకే సో ఇదే కదా మనకి వోల్ వోల్ట్ మీటర్ సో వోల్ట్ మీటర్ ఇదే కాబట్టి డైరెక్ట్గా సో ఎక్రాస్ సప్లై కనెక్ట్ చేసినా కరెక్టే అవుతుంది లేదనంటే డైరెక్ట్గా మనం వోల్ట్ మీటర్ని కూడా ఎక్రాస్ సప్లైకే కనెక్ట్ చేసాం కాబట్టి సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వోల్టేజ్ వోల్ట్ మీటర్ యొక్క సో పాజిటివ్ టర్మినల్కి డైరెక్ట్ కనెక్ట్ చేసినా కూడా మనకి సేమే అనమాట ఓకే ఒకసారి చూడండి అమ్మిటర్ యొక్క పాజిటివ్ అనేది సప్లై యొక్క పాజిటివ్ కనెక్ట్ అయిపోయింది ఓకే ఇది క్లియర్ నెక్స్ట్ ఇంకొక కనెక్షన్ పెండింగ్ ఉంది అదేంటి మనకు సో కెపాసిటర్ యొక్క సెకండ్ టర్మినల్ నుంచి ఓకే సో కెపాసిటర్ యొక్క సెకండ్ టర్మినల్ నుంచి మనకి ఎక్కడ కనెక్ట్ అవ్వాలి సరికి డయాగ్రామ్లో చూడండి ఒకసారి కెపాసిటర్ యొక్క సో ఇది కెపాసిటర్ యొక్క సెకండ్ టర్మినల్ అని మనం అనుకుంటే కనుక ఈ టర్మినల్ డైరెక్ట్ ఎక్కడ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే సప్లై యొక్క నెగిటివ్ టర్మినల్ కనెక్ట్ అవ్వాలి ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి సో కెపాసిటర్ యొక్క ఈ టర్మినల్ అనేది సప్లై యొక్క నెగిటివ్ టర్మినల్ సప్లై యొక్క నెగిటివ్ టర్మినల్ అంటే ఎక్కడ ఉంది మనకు పైన వోల్టేజ్ సోర్స్ దగ్గర నెగిటివ్ టర్మినల్ ఉంది నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ సప్లై దగ్గర డైరెక్ట్ నెగిటివ్ టర్మినల్ ఉంది సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే సో డైరెక్ట్గా ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్ ఇలా కనెక్ట్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఇలా కనెక్ట్ చేసినా కూడా మనకి తప్పైతే ఏం కాదనమాట ఓకే సో ఇలా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే సిరీస్ ఆర్ఎల్సీని సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసి అండ్ వోల్ట్ మీటర్ని ఎక్కడా సప్లై దగ్గర ఎగ్జాక్ట్గా ప్యాలల్ కనెక్ట్ చేసి అండ్ ఆ మీటర్ అనేది ఆర్ఎల్సీ ఎలిమెంట్స్కి సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసేసి సో మనం ఇప్పుడు సప్లైని సారీ కనెక్షన్ని మనం క్లియర్గా కనెక్ట్ చేసేసాం సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే వాల్యూస్ మనం సో వోల్టేజ్ వాల్యూస్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తున్నప్పుడు ఆ సర్క్యూట్లో ఫ్లో అవుతున్న కరెంట్ అనేది ఎంత అనేది మనం క్యాలకులేట్ చేయాలి అయితే మరి ఇంపిడెన్స్ ఎలా క్యాలకులేట్ చేస్తారు దీని నుంచి అంటే అని డౌట్ వస్తే కనుక మనం చూడండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ వోల్ట్స్ని అప్లై చేసినప్పుడు సర్క్యూట్లో మనకు కొంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ఎంపేర్ ఆఫ్ కరెంట్ అనేది వచ్చింది అనుకోండి సో ఇప్పుడు వోల్టేజ్ ఫైవ్ అని తెలుసు కరెంట్ టూ అని తెలుసు సో ఇప్పుడు మనం దీని ప్రకారం చూస్తే సో వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఇన్ టు జెడ్ లేదనంటే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి డివైడెడ్ బై జెడ్ సో ఇప్పుడు జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి డివైడెడ్ బై ఐ అని మనం చేసామంటే సో మనకి ఇంపిడెన్స్ వాల్యూ వస్తుంది కదా అంటే వి దగ్గర ఫైవ్ హోల్స్ వేసి కరెంట్ దగ్గర టూ వేసేస్తే సర్క్యూట్లో ఉన్న ఇంపిడెన్స్ ఎంత అన్నది మనం థిరిటికల్గా ప్రాక్టికల్గా కంపేర్ చేస్తే కనుక క్లియర్గా తెలుస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇలా మనం ఏం చేయాలంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలి సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఫైవ్ హోల్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఎంత కరెంట్ వస్తుంది టెన్ అప్లై చేసినప్పుడు ఎంత కరెంట్ వస్తుంది ఫిఫ్టీన్ అప్లై చేసి ఎంత కరెంటు ట్వంటీ అప్లై చేసి ఎంత కరెంటు ట్వంటీ ఫైవ్ చేసి ఎంత కరెంట్ వస్తుందో చెక్ చేసి ఆ వాల్యూస్ అన్నీ సో మీరు నోట్ చేసేసుకోండి నోట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇండివిజువల్ కేసెస్లో ఇంపిడెన్స్ అనేది ఎంత వస్తుంది అనేది మీరు ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఓకే సో నేను ఇప్పుడు వాల్యూస్ అప్లై చేస్తూ రీడింగ్ తీసుకున్నాం ఓకే ఒకసారి చూడండి సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్విచ్ ఆన్ ఏదైతే స్విచ్ ఉందో సో అది మనం ఆన్ చేసాం ఆన్ చేయగానే మనకి ఏమవుతుందంటే కిట్ అనేది మనకు ఆన్ అయిపోయింది చూడండి ఒకసారి వోల్ట్ మీటర్ రీడింగ్ మనకి ఇక్కడ జీరో ఉంది ఆ మీటర్ రీడింగ్ కూడా జీరోలో ఉంది ఓకే సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ నాబ్ని మనం స్లోగా రొటేట్ చేస్తున్నప్పుడు వోల్టేజ్ అనేది మనకి ఇలా అప్లై అవుతుంది అనమాట ఒకసారి చూడండి సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ ఫైవ్ హోల్స్కి సెట్ చేస్తాను సో ఫైవ్ హోల్స్కి ఎస్ సో ఫైవ్ హోల్స్కి నేను వోల్టేజ్ సెట్ చేశాను అనమాట సో అప్పుడు సర్క్యూట్లో ఫ్లో అవుతున్న కరెంట్ ఎంత అంటే జీరో పాయింట్ వన్ ఫోర్ వన్ యాంపియర్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనకు వోల్టేజ్ తెలుసు అండ్ కరెంట్ తెలుసు ఇప్పుడు వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ తెలిసింది అనుకోండి సో వోల్టేజ్ డివైడెడ్ బై కరెంట్ వాల్యూ వేస్తే మనకు ఇంపిడెన్స్ వాల్యూ అనేది కేస్ నెంబర్ వన్లో వచ్చేస్తుంది అంటే ఫైవ్ హోల్స్ అప్లై చేసినప్పుడు సర్క్యూట్లో జీరో పాయింట్ వన్ ఫోర్ వన్ కరెంట్ పోతున్నప్పుడు ఆ సర్క్యూట్లో ఉన్నటువంటి ఇంపిడెన్స్ ఎంత అన్నది మనం ప్రాక్టికల్గా చేయాలంటే సో వోల్టేజ్ డివైడెడ్ బై కరెంట్ చేస్తే కనుక మనకి ఇంపిడెన్స్ వాల్యూ తెలుస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఈ ఫైవ్ హోల్స్ కాస్త నేను ఏం చేస్తున్నానంటే టెన్ హోల్స్కి ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నా ఓకే సో టెన్కి నేను సెట్ చేస్తాను ఓకే సో నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ టెన్ పాయింట్ త్రీ టెన్ పాయింట్ వన్ ఓకే నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఓకే ఎనీవే సో టెన్ పాయింట్ త్రీ నేను
सो ट्वेंटी वोल्स अप्लाई चैसे ट्वेंटी वोल्स अप्लाई चेगा करे एंटे जीरो पाइंट सो फाइव फाइव सैवन ऐंपिर्स ओके जीरो पाइंट फाइव वन फाइव फाइव सैवन ऐंपिर्स अने वे सो लास्ट मैं ट्वेंटी फाइव वोल्स अप्लाई चाहे सो लास्ट मैं ट्वेंटी फाइव वोल्स अप्लाई चे क सो ट्वेंटी फाइव पाइंट ओके ट्वेंटी फाइव वोल्स अप्लाई चे जीरो पाइंट सिक्स सैवन एट ओके सो जीरो पाइंट सिक्स एट जीरो इला वेरी अवतम ओके सो वोलटेज वेरी अवतना करे वेरी अवतनी एनीवे नैन फिस्ट वोलटेज ने सो फर् एग्जापल ट्वेंटी फाइव पाइंट फोर अवंटी फाइव पाइंट फोर वोल्स अप्लाई जीरो पाइंट सिक्स नई टू ऐंपेस अने वनम इला मन वोलटेज इंडिविजुअल अप्लाई करे वो सो वोलटेज अं करे मन यूजे प्रति कंडीशन में इंपिडे मन ईजी का क्याक्युलेटन सो इन मन को क्याक्युलेषन आफ करे अं इंपिडे फर् सीरीज आरएलसी सर्क्यूट की मैं एला प्राक्टल एक्सपरमेंट चेयरि चूस्ते कोज अ प्रोसीजर ओके सो थैंक यू सो मच फर्वाचिंग अं प्लीज़ डू सब्सक्रैब मै चानल फर् मोर अपडेट्स थैंक यू